Transmission, Covid-19, récit de jeunes soignants en temps de crise. Un podcast par le collectif Derrière la Blouse. Depuis quelques semaines, nous le pressentions. En France, l'épidémie progresse, le nombre de malades explose et les mesures sanitaires s'intensifient. Le virus vient bouleverser nos modes de vie et tout particulièrement celui des soignants. Ce podcast raconte le vécu des jeunes professionnels de santé et des étudiants touchés de près ou de loin par l'épidémie. À travers leurs témoignages, nous explorons le rôle de ces jeunes femmes et hommes devant s'adapter à la crise et transformer leurs pratiques. Entre mobilisation, confinement et réquisition, nous vous transmettrons l'expérience de cette génération de soignants face au défi d'aujourd'hui. Chapitre 1, l'attente Épisode 2, des regards différents Après une flambée épidémique en Chine en janvier, la situation épidémique a évolué au niveau mondial depuis la fin février. En quelques semaines, la France s'est retrouvée confinée, puis les hôpitaux dépassés par le flux de patients atteints du Covid-19, avec, en première ligne, les équipes médicales et paramédicales. Mais pouvait-on anticiper correctement ces crises et quand elles sont là, comment à nos échelles tout mettre en œuvre pour limiter le risque d'erreur et s'adapter à son environnement Dans ce deuxième épisode, nous croisons le regard de soignants plus expérimentés et peut-être plus aguerris. Ils sont impliqués au cœur de la prise en charge des patients, ou ils occupent des postes stratégiques dans des organismes de veille sanitaire. Voici le témoignage de Martin, un jeune interne belge en hématologie à Créteil. Il revient sur l'arrivée de l'épidémie quand il a entendu parler des premiers cas. Au début, ça devait être comme, euh, je sais pas, aux informations avec les premiers cas à Wuhan, je ne sais pas comment ça se prononce correctement, euh, en Chine. Et honnêtement, on ne s'attendait pas, euh, en tout cas moi je ne m'attendais pas à grand chose, comme malheureusement souvent quand il y a une crise sanitaire ou une urgence euh, quelque part, euh, autre part sur la planète que dans notre petit monde euh, franco-européen. Et puis c'est surtout quand, quand ça s'est rapproché que les premiers cas sont arrivés en Europe, qu'il y en avait de plus en plus avec l'Italie, qu'on que s'est dit en fait il se passe quelque chose de grave et que c'est pas juste entre guillemets une pneumopathie un peu plus grave que, que d'autres comme on avait déjà vécu avec les deux autres coronavirus, le SARS ou le MERS. Et puis euh, on s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur à une telle vitesse et que, et que voilà, euh, j'avais jamais vécu de, de, de crise sanitaire de, de cette ampleur. Alors aujourd'hui, on est le 22 mars et c'est malheureusement l'anniversaire des 4 ans des attentats de Bruxelles. Euh, il y a 4 ans, j'étais déjà médecin, enfin interne à Bruxelles, et, euh, et donc j'ai vécu euh, les attentats, mais ça m'avait l'air très très euh, différent comme euh, situation. Euh, je ne sais pas si on pouvait appeler ça une crise sanitaire, mais c'était un moment hyper aigu où il y avait plein de, de patients d'un coup, enfin plein, pas tellement de patients d'ailleurs comparé à ça, euh, des dizaines de patients d'un coup, mais un nombre limité pour une durée limitée, et là l'inconnu c'est quand même qu'on ne sait pas... Euh, Combien de temps ça va durer Combien de patients il va falloir prendre en charge Je pense que c'est cet inconnu qui est le plus difficile à gérer, à prendre en charge pour les soignants et pour les autorités. Moi, je pense qu'individuellement, comme, comme interne ou même médecin senior dans un hôpital, en dehors de ceux qui ont vécu des expériences de crise sanitaire par des expériences à l'étranger ou des gestions de crise, personne ne s'est préparé parce que personne n'était capable de se préparer. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend et, et euh, on ne peut pas imaginer euh, que ça prendrait les proportions euh, actuelles en Europe et dans, et, dans le reste, euh, et dans le reste du monde. Et donc là, la question c'était euh, quand, euh, à quel point et, euh, et qu'est-ce qu'ils qu que, qu qu vont faire puisque à ce moment-là, ça ne dépendait pas de nous mais euh, des autorités. Comment gérer l'arrivée de la crise Martin nous parle de l'inconnu auquel les soignants font face. Cela semble être consensuel parmi beaucoup de professionnels. On n'était pas prêt pour affronter cette épidémie. Nous avons cherché le témoignage d'autres soignants qui ont déjà été confrontés à des crises sanitaires. Hervé, médecin interniste, nous expose la gestion de son service lors de la survenue de l'épidémie. Malgré son expérience, lui aussi reste déconcerté. Non, je crois qu'il faut, il faut être honnête, et, et, enfin, faut être honnête et, et reconnaître que non, non je n'y croyais pas. Je fais partie, de, on est, voilà, moi j'ai connu le, le H1N1 quand j'étais interne euh, en 2009 et euh, où on a, euh, on, a, on a reçu des kits H1N1. J'ai retrouvé ça dans mon, 
on, on a retrouvé ça dans mon unité de recherche, des kits H1N1 où tu avais des masques, euh, du solité hydroalcoolique, des lunettes même, pour euh, tous les endroits où on pouvait éventuellement accueillir des, des patients. Même les, les médecins libéraux avaient reçu ça. Et euh, on avait euh, eu vent de stocks de stock, euh, monumentaux de Tamiflu qui avaient été faits, des gymnases avaient été réquisitionnés, euh, il y avait des internes en ligne qui attendaient des patients pour les vacciner, les, et les gens ne venaient pas. Et tout le, monde se, tout le monde se moquait, à cette époque-là, tout le monde rigolait, de ces, euh, y compris dans les médias, euh, grand public, dans les émissions de variété, tout le monde, tout le monde avait rigolé de cette époque-là. Et, euh, et je trouve très intéressant d'avoir connu ça, pour voir la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Où, euh, est effectivement, je pense qu'on est, on est nombreux à, à peut-être avoir pris euh, tout ça un peu trop à la légère. Et, mais je crois que qui pouvait s'imaginer, alors moi je ne suis ni décideur de santé, ni, euh, ni politique, hein, qui pouvait s'imaginer qu'un jour, on connaîtrait un confinement complet de tout le monde occidental Enfin, je, je veux dire, euh, euh, je ne sais pas si on peut être préparé à ça, je ne sais pas. La première mission, c'était tout décommander le programmer. C'est-à-dire qu'on a annulé toutes les, toutes les consultations qui n'étaient pas euh, indispensables. On a annulé toutes les hospitalisations, toutes les hospitalisations de jour qui n'étaient pas indispensables. Donc ça, ça nous a occupé euh, dans les premiers temps, donc la semaine dernière. Et puis ensuite, euh, on a vu le service se vider progressivement de tous ces malades-là en apprenant que nos collègues des urgences, du centre 15, de Malin, bien sûr, et de Réa, travaillaient de plus en plus, sans que pour autant euh, l'activité chez nous euh, s'en ressente. Donc il y a eu une espèce de période un petit peu euh, comme dans le livre, là, le désert des tartares, où on attendait une, une catastrophe et sans, sans que ce soit vraiment palpable, avec une ambiance très pesante et, et où tout le monde essaye de, se, de, de proposer son aide dans, de, partout où c'était nécessaire. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. On ne peut pas intuber les malades à la place des réanimateurs, par exemple. Donc ben, il y a des unités Covid qui ont ouvert, donc des unités de diagnostic rapide. Dans cette unité, on accueille les malades suspects de Covid. Euh, et avec une indication d'hospitalisation, en attendant le résultat du test. Ensuite, soit le test est positif et ils sont euh, déplacés vers un secteur Covid, soit ils sont euh, négatifs et ils sont soit renvoyés chez eux, soit hospitalisés dans le service euh, non Covid euh, qui pouvait euh, être le plus adapté. Pour l'instant, mon activité, c'est de prendre des gardes dans cette unité-là, qui fonctionne jour et nuit, et puis d'organiser euh, notre service, un euh, service de médecine interne, un des deux services de médecine interne de l'hôpital, qui va devenir une unité entièrement Covid, c'est horrible parce que euh, on se sent, euh, notre service est vide. Enfin là, là c'est c'est plus le cas, mais ça a été le cas pendant plusieurs jours. Notre service est vide. On attend, on a envie de se rendre utile. On sait qu'il y a des collègues pas très loin qui sont en très grande difficulté, et nous on attend. On attend. Alors on lit ses mails. Euh, euh, on va faire le tour de l'hôpital pour voir si on peut aider. On, on, et voilà. Et c'est terrible parce que euh, cette période, ouais, est, est, est extrêmement euh, angoissante parce qu'on lit. Euh, on passe beaucoup de temps sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, à lire nos mails et à recevoir plein d'informations très très anxiogènes. Et on aimerait beaucoup mieux être dans le feu de l'action, mais ça va bientôt arriver. Trouver sa place en tant que soignant dans ce système en rapide évolution est compliqué. Il faut gérer l'afflux d'informations, ainsi que le sentiment d'être démuni face à l'incertitude, face au manque d'anticipation, voire de moyens. L'attente de la crise génère beaucoup d'angoisse chez les soignants qui se préparent. Mais lorsque la vague arrive enfin, comment faire face à l'inconnu Nous avons rencontré Marie-Lou, une jeune infirmière aux urgences pédiatriques. Après ses premières inquiétudes et à la déclaration de l'état d'urgence, elle est confrontée aux premières suspicions de cas et a l'impression d'avancer dans le noir. Finalement, j'ai entendu très vite parler du coronavirus. Et, euh, et puis il y a eu très vite le confinement. D'ailleurs, au début, je me suis dit « mais c'est super radical comme, comme fonctionnement euh, ». À ce moment-là, je me suis demandé si ça pouvait arriver jusqu'en France. Ensuite, je me souviens que quelques jours après, euh, après ça, euh, j'étais en vacances et il euh, y avait une petite avec nous, avec sa maman. On regarde les infos et là, on voit qu'il commence à y avoir pas mal de morts en Chine, etc. Et la petite, elle demande à sa mère, mais est-ce que maman, ça va arriver jusqu'en France Est-ce qu'il euh, va y avoir autant de morts Est-ce qu'il va y avoir même plus de morts Et finalement, bah, c'est là que j'ai pris conscience. Puis quelques jours ont passé, puis les écoles euh, ont fermé les restaurants, euh, tous les magasins de, qui n'étaient pas nécessaires. Et ensuite, nous, on était confinés. Pour ce qui est de l'état d'urgence, dans mon hôpital, euh, on n'était pas du tout prêts. Euh, en fait, pour faire simple, j'ai eu la première euh, vraie suspicion, donc en pédiatrie, euh, chez une petite de 16 mois. Et à cette époque, pour vous dire, il n'y avait qu'un seul protocole de prise en charge. Maintenant, euh, que ce soit clair, il y a un classeur entier. Donc bref, c'était donc une enfant qui avait vu son médecin traitant 14 jours avant, 
il me semble. Et euh, il veut, les parents venaient d'apprendre que la femme du médecin venait de mourir du coronavirus. Euh, donc la petite venait consulter pour en, en clair un syndrome grippal. Ils avaient appelé le médecin et le médecin leur avait conseillé, conseillé de venir consulter. Donc on prend en charge la patiente, euh, elle n'a pas été isolée par, par l'IAO, donc l'infirmier d'accueil, euh, parce qu'en fait l'IAO n'a pas eu tous les, toutes les informations. Et c'est arrivé seulement dans notre bureau que les parents disent euh, « oui voilà, elle a été en contact avec une personne qui a été en contact euh, avec une personne atteinte du Covid ». Et donc là, je me, je me tourne, il y avait l'interne à côté, et je me tourne vers elle et je lui dis, mais est-ce que je l'isole et Qu'est-ce que je fais de l'enfant, quoi Et de ses parents. Et finalement, elle me dit, bah, écoute, le médecin, il est testé négatif, le par, les parents viennent de nous le dire, euh, on va la remettre en salle d'attente, on lui met un masque, et puis c'est tout. La petite, autant vous dire qu'à 16 mois, elle a très vite retiré son masque et elle ne l'a pas gardé du tout, quoi. Puis arrive la pédiatre pour donc venir aider, euh, aider l'interne et elle tombe sur ce dossier-là. Et euh, elle vient vers nous et nous dit j'appelle le 15 parce que c'est une vraie suspicion, euh, on sait jamais, etc. Euh, si la femme du médecin était positif, lui aussi peut l'être, euh, on ne sait jamais. Elle appelle donc le centre 15 qui nous donne euh, le centre de crise de, du Covid et elle explique la situation. Le centre 15 nous répond d'abord euh, « Non, il n'y a pas de problème, euh, on ne vient pas, vous pouvez la renvoyer chez elle si elle n'est pas à risque, sinon vous la gardez. » Ok, bon. Et ensuite, euh, donc la patiente n'était toujours pas sortie, parce que la, la, le médecin euh, euh, prenait toutes les mesures nécessaires, a prévenu les cadres, etc. Et euh, donc 30 minutes après, il euh, y a eu un appel du centre de, de, du SAMU, et qui nous dit, bah écoutez, euh, on s'est trompé, euh, on va venir la chercher, on la dépistera, et, euh, et vous, aurez, vous aurez les résultats euh, d'ici 48 heures. Donc en fait, c'est là où on voit qu'on n'est vraiment pas prêt. Parce qu'on a fait plein d'erreurs. La petite était peut-être euh, peut-être infectée, peut-être porteuse du, du virus, et on l'a remis en salle d'attente, etc. Mais, et tout ça par manque d'informations. Finalement arrive le SAMU et là euh, je me souviens que ça m'a frappé parce que donc il y avait quand même beaucoup de monde hein, dans le service, il y avait une dizaine de dossiers en attente, etc. Parce qu'il y avait des urgences aussi entre temps à gérer. Et euh, arrive le SAMU, ils étaient quatre, habillés de la tête aux pieds, bah, comme maintenant on s'équipe, hein, mais bon euh, au début euh, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de s'équiper comme ça. Donc masqués, cagoulés, euh, euh, avec des lunettes aussi de protection, des gants, une blouse, etc., des surchaussures. Et ils viennent chercher la petite, ils habillent aussi les parents, et, euh, et ils partent comme ça. Et là, en, je dirais en 10 minutes, il y a eu 5 personnes qui sont parties, qui devaient consulter et qui n'ont finalement pas vu le, le, le médecin, et qui sont parties parce que bah, je pense qu'ils ont eu peur très, une peur très clairement. Euh, ensuite il y a eu très vite la première suspicion chez les urgences adultes donc euh, euh, en fait les urgences adultes et les urgences pédiatriques sont collées donc c'est nos collègues et du coup première suspicion donc transférée transféré dans un autre hôpital parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de service Covid puis une deuxième suspicion dans la même soirée et bien là prend le bas de combat ouverture en urgence d'un service Covid de l'hôpital qui devait à la base ouvrir que le lundi donc il n'y avait pratiquement rien qui était prêt, et ouverture des consultations Covid euh, pour le week-end. Donc tout ça, ça devait se faire doucement, en douceur, et euh, finalement tout s'est fait en urgence. Donc euh, on n'était pas préparé, euh, on ne savait pas quoi faire, on a fait au feeling, et finalement il y a eu plein d'erreurs de fait. Ensuite, finalement, quatre jours après, quand je suis revenue après mes jours de repos, euh, c'est là où on a eu les, les procédures plus détaillées, euh, plus, plus précises aussi. Donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même une évolution de la prise en charge des patients. Euh, je me rappelle, je suis rentrée dans la salle d'accueil où on voyait habituellement les patients et, euh, et tout, est, tout était changé en fait. Tout, tout était euh, euh, adapté à la prise en charge d'un patient suspect covid donc au début, on isolait, mais seulement on n'avait qu'une pièce. Et on, avait, on a très vite vu que ce n'était pas assez. Euh, donc du coup, on a réor réorganisé tout le service d'urgence pédiatrique. 
On a donc divisé en deux secteurs. Et maintenant, il y a un secteur Covid et un secteur sain. Donc, on a eu un renfort de personnel. Et finalement, on n'était pas préparé du tout, mais on s'est adapté et on a mis en place des choses pour, pour, pour avoir une prise en charge optimale du patient. Comment on se prépare bah, Je dirais qu'on se débrouille avec ses propres moyens. On cherche des infos, on s'informe auprès des collègues, etc. Ensuite, on a pu appeler aussi les hygiénistes, mais ça, c'était une fois qu'on avait tout mis en place pour savoir si on faisait bien les choses, finalement. Et puis, euh, on nous a proposé une formation pour, euh, pour l'habillage et le déshabillage face à un patient Covid. Mais finalement, on n'a pas eu de formation pour la prise en charge euh, globale d'un patient. Marilou nous a raconté l'évolution de la prise en charge des patients, qui se fait souvent dans l'urgence face à la gravité de la situation. Cette situation est inédite. Les responsables de l'offre de soins doivent revoir les procédures déjà mises en place, parfois les actualiser plusieurs fois par jour au gré des nouvelles données qui arrivent en permanence. L'afflux massif de patients est difficile à prendre en charge et l'évolution de l'épidémie nous laisse dans le désarroi. Pouvait-on vraiment tout prévoir Et surtout, comment prendre des décisions à l'aveugle en limitant les risques d'erreur Nous sommes allés à la rencontre de Louise, anesthésiste et médecin hygiéniste. Elle analyse la situation en tant que responsable de la gestion du risque infectieux associé aux soins dans un établissement de santé. Pour ce qui est de, des crises déjà éventuellement vécues dans mon, dans mon métier au cours de ma carrière, effectivement, il y a eu la crise H1N1 en 2009, mais on n'était pas tout à fait dans le même cas de figure, effectivement, puisque là, on avait un vaccin à proposer à la population, même si c'est vrai que la communication, euh, à ce moment-là... Euh, a été difficile, notamment entre le corps médical et les pouvoirs politiques, mais malgré tout, il y avait un vaccin à disposition. On n'était donc pas du tout dans le même, même état d'esprit. Sur ce qui est en train d'arriver, eh bien, c'est effectivement très difficile, puisqu'au départ, en décembre 2019, on a tous entendu parler de cette épidémie en Chine. Ça nous paraissait forcément bien loin. Hein. Ce n'est pas le même continent, on est à l'autre bout de la planète. Bon, un épicentre dans une ville localisée, on se dit que les choses vont pouvoir être contenues. Et jamais on ne se serait imaginé que le deuxième épicentre soit finalement l'Europe, et surtout à notre porte en Italie. On a vraiment eu l'impression de ne pas, pas être préparé. Les choses sont arrivées très très vite. Et on ne s'attendait vraiment pas à, à cette déferlante. Aujourd'hui, en France, on est en plein pic épidémique. En Pays de la Loire, on est encore finalement relativement protégé puisque les choses arrivent euh, après nos, nos, nos régions Est et Île-de-France. Mais justement, sachant déjà ce qui se passe dans nos pays voisins et toutes les mesures prises de confinement, d'arrêt de, un petit peu de toute la vie, la vie civique, économique, tout ça a généré énormément d'angoisse, notamment de la population, mais également du personnel soignant. Nous, en tant que soignants, on est mobilisés. L'idée, effectivement, est de pouvoir assurer la continuité des soins de nos patients, mais... Malgré tout, on a peur pour nous, on a aussi peur pour notre proche et on voudrait éviter à tout prix la contamination nosocomiale des patients. Comment gérer un tout petit peu cette angoisse On voit bien que dans une situation de crise, on n'a pas tous les mêmes façons de réagir. Certains vont avoir un regard posé, prendre le temps d'analyser les choses, donc d'être beaucoup plus analytique que d'autres qui vont être dans le stress. L'angoisse est complètement contre-productif. Dans une équipe, c'est là où tout le rôle d'un leader et quelqu'un qui a un petit peu l'autorité ou la compétence se prend en tout son sens, notamment pour rassurer les équipes, les guider à l'aide de protocoles réfléchis, à l'aide de toute la direction, l'encadrement, les soignants. C'est donc un gros, gros travail d'organisation qu'il faut faire en amont pour se préparer à cette crise. Comme je vous le disais, on a eu un petit peu... En Pays de la Loire, un peu plus de temps pour se préparer que malheureusement le, le reste de la France. On a pu aussi bénéficier euh, des retours d'expérience de ce qui s'est passé en Chine, en Italie, euh, ce qui nous permet peut-être d'être un petit peu plus euh, avancés euh, dans notre région. Après, le sentiment qu'on a en tant que soignant, c'est qu'on peut se sentir vite dépassé, euh, voire euh, impuissant face à des choses qui arrivent. Et là, la solidarité, la cohésion entre les équipes est vraiment, vraiment importante. Être animé euh, par sa vocation ou cet esprit d'équipe ne suffit pas. 
On a quand même l'impression de travailler, en tout cas pour les établissements de santé, parfois un petit peu éloigné du terrain et de la réalité. On voit bien toute la pyramide entre le ministère de la Santé, la DGOS, Santé publique France, le relais sur les ARS régionales, et puis bien sûr les CHU qui sont en première ligne. Parfois, il est difficile pour nous de récupérer l'information et on se sent un petit peu finalement éloigné de ce qui peut se passer en première ligne. Mais aujourd'hui, la coordination se passe quand même plutôt bien, puisque nous, on est concentré en établissement dit de troisième ligne pour pouvoir éventuellement accueillir les patients qui ne pourraient plus être pris en charge dans la continuité des soins et des urgences qu'il faut assurer, puisque bien sûr, on ne peut pas arrêter l'intégralité de l'activité médico-chirurgicale ou toute la prise en charge des patients. Toutes les autres pathologies se poursuivent, il ne faut pas les oublier. Et c'est pour ça que tous ces établissements de santé privée sont là aussi pour dégager du temps, de la place, des, des ressources pour les, les établissements publics qui sont quand même plus à même de prendre les formes graves des patients. La nouveauté de cette épidémie nous impose de nouvelles contraintes. Il faut comprendre le mode de transmission, la capacité de contamination, le nombre de jours d'incubation pour prendre des décisions sur les précautions à appliquer. Puis, il faut aussi communiquer aux soignants et à la population. Yves est un interne de santé publique. Il revient sur son engagement à Santé publique France et sur les évolutions vues de l'intérieur de l'organisme de veille sanitaire. Je m'appelle Yves Gallien. Actuellement, je suis en renfort à Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, pour enfin, la crise du Covid. Alors, mon appui a commencé il y a à peu près un mois et demi, mais c'était principalement pour faire un appui épidémiologique, on va dire, principalement de l'analyse de données. Dans le cadre de la réponse à la crise, Santé publique France est un peu réorganisé en différents pôles, et du coup, moi, j'ai été affecté au pôle dit « surveillance et investigation », qui, qui a vu ses missions évoluer, puisque au début, c'était très, euh, comment C'était très euh, n'importe quelle suspicion, n'importe quel truc, euh, enfin n'importe quel euh, élément d'information est pris très très au sérieux. Et puis au fur et à mesure, bah, on a switché un peu sur une surveillance euh, individuelle des cas. Et donc euh, là, c'était euh, se dire euh, de, de faire les contacts autour et de limiter les chaînes de transmission. Et là, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle de la surveillance populationnelle. On n'a pas les moyens de suivre individuellement les, enfin de, des données individuelles sur les gens. Donc on passe à des surveillances un peu plus générales. On nous a appelé en renfort, le, je crois, le 31 janvier. Enfin, même le 28, en fait, on a eu un mail comme quoi le ministère, c'était sur demande de la ministre de l'époque, on nous a demandé si on était disponible pour prêter main forte aux cellules de crise qui, veut, qui étaient activées depuis la semaine passée. Et donc, ça, c'était soit au ministère de la Santé, soit à Santé publique France, soit dans les ARS. Et donc, au début de la crise, bon, comparé à maintenant, ça paraît déjà très, très, très loin. Mais au début, c'était euh, vraiment se dire, bah, en fait, on ne sait pas ce que ça va être, mais euh, notre, euh, on a une certaine expertise, on a un certain point de vue, enfin, point de vue médical, qui peut apporter quelque chose à ces structures-là. Donc, euh, alors, bien évidemment, c'était sur la base du volontariat, mais euh, on, est, on a pas mal répondu, puisque euh, sur les 70 internes d'Île-de-France, de, on est 30 à avoir répondu du vendredi pour le lundi. Le, enfin, au ministère, le lundi, on était, on était 30 à se présenter. Quoi. Globalement, il y a eu, bah, il y a eu les plusieurs phases, enfin, les phases d'épidémique 1, 2, 3. Et du coup, moi, j'ai fait une première partie où on était encore en, quasiment en phase 1. Et donc là, c'était très calme, c'était très tranquille. J'ai fait deux semaines jusqu'au 14 février. Et ensuite, j'ai eu trois semaines de break où je suis retourné dans mon stage actuel. Et là, pendant cette période de trois semaines, euh, c'est là où ça a basculé, notamment avec euh, les premiers euh, gros clusters dans l'Oise et dans le Grand Est. Je suis arrivé pour une nouvelle partie, et là, là j'avais vraiment enfin, senti le changement d'ambiance. Déjà, euh, déjà, on avait changé de salle, on avait beaucoup plus de monde, tout le monde était dédié à la, à la crise, et en fait, là, dans la dernière semaine, donc avant le début du confinement, on se préparait à passer en phase 3, voilà. Le basculement qu'il décrit montre l'expansion du virus, 
difficilement contrôlée avec les premières mesures de confinement. S'adapter, se préparer. La gestion d'une crise nous demande de mieux comprendre notre environnement et d'utiliser nos capacités d'adaptation individuelle et collective. L'urgence ici est vitale. L'efficacité de nos moyens doivent permettre de limiter le nombre de contaminations, faciliter les prises en charge, réduire la mortalité autant que possible. Dans nos prochains épisodes, nous vous partagerons les témoignages d'autres soignants. Sur le terrain, ils continuent de s'engager face à l'ampleur de la crise dont les inconnus sont multiples. Alors pour tout ça, merci à eux. Petit soldat soignant, petit docteur rêveur, je m'en allais auprès des êtres, aux mille peurs. L'oreille à l'écoute, assis au bord des lits, cloué de soucis et d'ennuis. Des matinées d'automne aux soirées d'hiver, pour sœur l'auberge, l'hospice, la sueur au fond, la passion en idéal, les cafés à l'aigre senteur. J'ai grainé des mots aimants et des gestes guérisseurs. Mais à l'aube des giboulets, un appel guerrier fut lancé. Avec mon unique charlotte et mes trois masques souillés, envoyé au front sans antidote, on me fit en un jour fantassin. Contre un mal, qui erre encore, on disait bien bénin. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles transmissions.